やべばいコアラって売ってないって言ってあの海外の方あの写真大事にしてくれてるのかなごめんなさいごめんなさいやりましょうでででででででででで,で,で,で,でよいしょやっほー皆さんこんばんはコハラの部屋へようこそ今日は場所が違いますなんかいろいろお引越ししてばっかりですね追い出されてるわけではないですよということで今日はですねこのコハラ好み YouTube チャンネルの公式 Twitter の方で募集しておりました10万人に向けての記念企画みたいな感じで質問を募集して私が直接それにあのランダムでお返事していくよっていう企画が私が知らないところで始まっていて私の途中であれなんか始まってると思って知ったんですけど皆さんコメントたくさんありがとうございました本当にランダムでお返事していこうかなと思いますあ467件えー、っとこのタイミングでえー、と今から返事するんですけどリアルタイムでツイッター見てる人はきっとあこのタイミングでこの動画撮ってるんだって分かると思います<笑><笑>じゃあ早速やっていこうと思いますちょっとパソコンの方で,でそして私ツイッターでつぶやくとかやってきたことそんなにないんですよそうそうだからあれでしょ投稿とかさ返信とか編集できないんでしょインスタグラムはできるんですよだから、ね、ちょっと失敗したら失敗したらあれだなと思って。うん私のコメントが反映されていないえー、っとどうしたらいいんだろう誰だこいつはってなるよねえー、えー、どうしようえー、っとえー、っとこの人はきっと驚いているよ今はいオッケーです自分は大阪のレストランで働いていると小原さんの得意料理を教えてほしいです得意ではないですが味噌汁と答えましたあればどんなことして眠りについてるか眠れなくなるときあるよってそういうとき私は踊ります人には見せられません聞かないでねはい YouTube で今後やってみたいことは何ですか旅行に行ってみたいですみたいな内容はわかりました新しく始めたいこと長いエイトの後に車の免許かななどを返しています。間違えた。中学校の時携帯を持たせてもらえなかったんですよ。だから友達とメールする時友達は携帯持ってたんで私はパソコンで友達は携帯でメールしたんでパソコンは家族共有だったから。変なことは打てない。<笑>特別企画ありがとうございます。十万人おめでとうございます。早いですがってきたから、お礼を打ちました。ちょっと硬いから音符つけよう。えーえーうん、やっぱあの着ぐるみはすごかったな。着ぐるみって言わないで。ここ、大ここはるちゃんでした。<笑>
<笑>クワガタみたいな本当そうですよね南さんであの海外の方の写真大事にしてくれてるのかな<笑>なんかいたのよってピカチュウですピーオン入っちゃう<笑>動画見てくれてありがとう私もあの大久保原ちゃんが出た回はびっくりしました海外の写真撮った皆さんは今もあの写真大事にしてくれてんのかな<笑>小原好み<笑>最近のここブームなんですか最近はえ最近最近最近最近最近最近最近すっごい最近やなえー、なんだろうちょっと前はラッシュハマってたけどな今は今はあっ最近のマイブームなんですか最近はナチュラルカラーのリップにハマってますあとはお洋服をヘアメイクさんの村上さんに教わろうと思っていますはい。あ、バイが打ててなかった B 小原好みって<笑><笑>ごめんなさいごめんなさい<笑> B 小原好み<笑>今なんで多分まだ五件ぐらいなんですよねきっと小原の部屋が小原さんきっかけで知りました母と一緒に楽しんでます家族で楽しんでいただけて嬉しいですまあ、お母様にもよろしくお伝えくださいみたいな打ちましたうん何にしようかな<笑>ああ、こうちゃんいつもありがとうグッズを買うお金がなくなってきたからプレゼント企画してほしいやりましょう<笑>冒<笑>頭の返事待ってじゃあ最後一個だけですよねえっ、ー、とじゃあじゃあじゃあじゃあ十万人というと神奈川県だと伊勢原市の人口程度だってうえー、やべやべやべバイつけてないなんか写真のコツってきたんですけど全然上手じゃないですってお返事してます返事します終わりましたはい質問で、はい、現在の声優業界は競争が激しく新人の方には体力的についていかない時もあると思いますが声優は一生やりたいと思いますか声に関しまして視聴者の好みに寄せていますかそれともキャラクターを寄せていますか質問が多い<笑>とのことですえー、と声に関しては視聴者には寄せてないです演じるってことですよねあのいたいただいたというかその役オーディションの時もそうですけどビジュアルとか性格とか見てあこういう等身の子なんだこういう性格なんだこういう生き方をしてきた子なんだっていうのを頭入れた上でまあ持っている声は一つだけなのでなんかえ聞いたことあるよその声ってなるかもしれないけど私の中では違うので私が演じたらその子はこういう声になるっていうなんかこうぼぼんやりとしたイメージですけど最初はそこからスタートするであとは、まあ、決まったってことはそのキャラクターで合ってたってことだしあとは現場でその作品の監督さんだったりとすり合わせをするその方に監督さんとかに合わせていくっていうのを第一に考えていますで確かに競争率激しい業界ですね私がこの仕事を始めた時よりも多分声優人口って増えてると思うしなんかもっと憧れるっていう人が増えてきているのかなってその時に比べるとまあ私は声優になりたいというよりかはお芝居したいってところからスタートして今声ううのお仕事も楽しんでやらせていただいているんですけどお芝居がしたいっていう原動力のもとやっているのであのまあ続けられるものならお芝居をしたいって自分が思っている限りは続けていきたいなってただでもいろんな分野で表現ってあると思うから。それが写真であったりとかなんか声だけじゃなくて全て使ってお芝居するとかなんかお芝居であっても表現であってもいろんな形ってあると思うからそういう方向にシフトしていく可能性だってあるしまあ将来ないよ今はないけどうんやめると思ったらやめるかもしれないそれは現状では分かりません。
、でも今はやりたいって思ってます。はい、なっか。<笑>なんでしょうね。私インスタとかでもこういうお返事企画ってやってるんですけど。文章で打つとおふざけな返事ができるんですけどこういう感じで聞かれるとすっごい真面目に「えっ、ー、とですね」とかってなっちゃうんですよでもまあ通して言えるのはあまり私は嘘をついたことがないですまあもちろんこのお仕事ちょっとは内緒っていうこともあるから言えないこともあるけれどもでも基本私はなんか誰に対しても見てくださってる皆さんに対しても嘘をついてはいないのでなんか素直に。今回ツイッターなりこのビリビリなり今お返事させていただきましたはいこの時点で10万人超えたということで今後もどういうチャンネルになっていくんでしょうまだ始まって半年ちょっといかない10月下旬半年くらいで10万人っていうのは結構すごいのかなありがたいことですねなんか自分でもなんかよく分かってないですでもこんだけフォロワーさんが増えているのもこうやって続けられているのもだって週1で1本動画上がるんだよっていうのもあのなんだろう出ているのはメインは私ですけどこの動画を支えてくださっている方たくさんいてでそれを見てくださる方がいて成り立っているチャンネルなのでなんか「ウェーイ!」じゃなくてあなんかありがたいなっていう気持ちで今いっぱいです皆さんに楽しんでいただけるものを今後もやっていきたいと思いますのでこんなやつですが。今後ともよろしくお願いいたしますなんかまたできたらいいねこういうのということで今回はここまでです皆さん気をつけて帰ってねバイバーイ